பத்தாயிரம் ரூபாய் முதலீடு நூறு சதவீத லாபம் வீட்டிலேருந்து யார் வேணாலும் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட் டைம் தொழில் இதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா முதலீட்டில் நூறு சதவீத லாபத்துக்கு நான் எடுக்கக்கூடிய பொருள் வந்து பெண்கள் அணியக்கூடிய பேண்டிஸ் பெண்கள் வந்து உடல் ரீதியாக சில மாற்றங்கள்னால மாதம் மாதம் வந்து அவங்க புது புது பேண்டிஸ் வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு இப்போ இருக்கிறாங்க உள்ளாடைகள் அணிகிறது வந்து ஹைஜீன் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அதனால் இந்த பேண்டிஸ் விற்பனைக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்காரணத்து கொண்டும் ஒரு தடங்களே இருக்காது தொடர்ந்து விற்பனை ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல பேண்டிஸை வந்து குறைந்த விலைக்கு நீங்கள் எங்கே வாங்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் பத்து ரூபாயிலிருந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் பேண்டிஸ் ஒரு இடத்துல கிடைக்கிது தமிழ்நாட்டிலே அதை பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ அந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு கிடைக்குதுன்னு வைங்க கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஆயிரம் பேண்டிஸ் நீங்கள் வாங்கலாம் எல்லா சைஸ்லேயும் வாங்கிக்கிறீங்க வாங்கிட்டு அதை உங்கள் வீட்டிலேருந்தே எப்படி விற்பனை பண்ணுறது நான் இந்த மாதிரி பேண்டிஸை விற்கிறதுக்கு சூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இந்த மாதிரியான சைட்ஸில் நீங்கள் வந்து விற்பனை பண்ணலாம் நீங்கள் அந்த மாதிரி சைட்டில் போயிட்டு உங்களோட நிறுவனத்தை ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் வாங்கின பேண்டிஸ் அதாவது நீங்கள் ஆயிரம் பேண்டிஸ் வச்சுருக்கீங்க இல்லை ஒரு ஐநூறு பேண்டிஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்க அந்த ஐநூறு பேண்டிஸில் நூறு பேண்டிஸ் வந்து எஸ் சைஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நூறு நூறு பேண்டிஸ் வந்து எம் சைஸு அதாவது எஸ்ஸு எம் எல் எக்ஸல் டபுள் எக்ஸல் இந்த மாதிரி அஞ்சு சைஸ் உண்டு இல்லாட்டி இந்த நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதை மாதிரிலாம் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சைஸுக்கு ஒரு நூறு இருக்குதுன்னு அப்ராக்சிமேட்டாக கணக்கில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அதை அப்படியே லிஸ்ட் பண்ணுறீங்க இப்போது நீங்கள் அமேசானில் மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயும் நீங்கள் லிஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு எஸ்ஐஸில் மட்டும் உங்களுக்கு நூறு இருக்குதுன்னு வைங்க ஒவ்வொரு சைட்லேயுமே நீங்கள் நூறு நூறுன்னு போட்டக்கூடாது ஏன்னா திருப்பி ஆர்டர் ஆர்டர் வந்து நீங்கள் அதை சப்ளை பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் பெனால்ட்டி கட்ட வேண்டியிருக்கும் அந்த சைட்டுக்கு அதனால் உங்கள் கிட்ட எவ்வளவு இருக்கோ அதை பிரித்து பிரித்து எல்லா சைட்லேயும் போட்டுருங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரே சைட்டில் மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க நான் அமேசானில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் நான் அதில் மட்டும்தான் சேல் பண்ணுறேன் இல்லை நான் ஷாப் க்ளோஸில் மட்டும்தான் சேல் பண்ணுறேன் அப்படிங்க மாதிரி ஐடியா இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்டில் வந்து உங்களோட மொத்த குவான்டிட்டியும் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுங்க ஃபோட்டோ வந்து ஒரு அருமையான பே ஒயிட் பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நீங்கள் அதை அப்லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது வந்து அது நீங்கள் உங்களோட ஃபேஸ்புக்கில் குரூப்பில் இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ண ஆரம்பித்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக விற்பனை ஆகக்கூடிய பொருள் அப்படின்னு சொல்லி நான் அதை சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அதற்கான தேவைகள் வந்து தொடர்ந்து இருக்குது அதனால் மிச்ச கார்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் விற்கிறத விட இந்த பெண்களுக்கான பேண்டிஸ் வைத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விற்பனை வந்து எந்த தடங்கம் இல்லாமல் நீட்டாக போயிட்ருக்கோம் சரி எவ்வளவு ரேட்டு வச்சு விற்கலாம் அதாவது ஒரு பேண்டிஸோட ரேட்டு ப்ளஸ் உங்களோட நூறு சதவீத லாபம் நீங்கள் பத்து ரூபாய்க்கு பேண்டிஸ் வாங்குறீங்கன்னா ப்ளஸ் பத்து போட்டுக்கோங்க ப்ளஸ் அந்த வெப்சைட்டுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு சேலுக்கும் ஒரு கமிஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அது வந்து அந்த வெப்சைட்டை பொறுத்து மாறும் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டை பொறுத்து ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் அமேசானுக்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் ஷாப் க்ளோஸ்க்கு ஒரு ரேட் இருக்கும் அதை என்னன்னு சொல்லி நீங்கள் ரெஸ்ட் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதில் போட்டிருப்பாங்க ப்ளஸ் ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் இது எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதை ரேட்டாக போட்டுருங்க ஒரு பேண்ட்டி வந்து நீங்கள் விற்றீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ரேட்டும் போக அந்த பேண்ட்டியோட பர்ச்சேஸ் ரேட்டு ப்ளஸ் உங்களோட நூறு சதவீத லாபம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு கிரெடிட் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பிளான் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது இந்த பேண்டிஸை வந்து எப்படி சீக்கிரமாக சேல்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லித்தரேன் நீங்கள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் பேண்ட்டியாக விற்கிறதுக்கு பதிலாக பேண்டிஸ் செட் ஆஃப் த்ரீ இல்லட்டி செட் ஆஃப் ஃபைவ் இல்லட்டி செட் ஆஃப் டென் இல்லட்டி செட் ஆஃப் டஜன் இல்லட்டி செட் ஆஃப் ஆஃப் டஜன் அதாவது ஆர்பிஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டு விற்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பீஸுக்கான ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் குறையும் இது வந்து உங்களுக்கும் ஒரு லாபம் வாங்குறவங்களுக்கும் லாபம் அதாவது நீங்கள் ஒரு பேண்ட்டி நீங் ஒரு பேண்ட்டி ஒருத்தர் வாங்குறாரு அப்படின்னா
ஒரு பேக் ஆஃப் த்ரீ ஆர் பேக் ஆஃப் ஃபைவ் பேக் ஆஃப் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷிப்பிங் சார்ஜஸ் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் பேண்டிஸோட டிவைட் ஆகிறதுனால கஸ்டமருக்கு கம்மியான ரேட்டில் கிடைக்கும் உங்களுக்கும் ப்ராடக்ட்டு சீக்கிரம் விற்று போவோம் இது வந்து பிஸ்னஸில் உள்ள ஒரு சூட்சமம் நீங்கள் ஒரு ஆர்டரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு அந்த பணம் வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்லேருந்து அமேசான்லேருந்தோ ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்தோ உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆயிரும் இதுதான் இதில் உள்ள மொத்த ப்ராசஸ் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் நான் எப்படி அமேசானில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி ஷாப் க்ளோஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறேன்னு சொல்லி நான் அதுக்கான வீடியோஸ் கொடுக்கல அதுக்கான வீடியோஸ் நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க நான் வந்து முக்கியமான கீ அந்த பிஸ்னஸோட சூட்சவம் மட்டும் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் அதை பிடிச்சிட்டு மேலே வந்துடுறது உங்களோட திறமை ரைட் இது எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு வரலாம் திருப்பூர் அப்படிங்கிற ஊர் ஊருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த திருப்பூரில் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு எதிர்த்தால காதர்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கடைகள் இருக்குது அந்த ஆயிரம் கடைகளும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மொத்த வியாபாரம் கார்மெண்ட்ஸ் மொத்த வியாபாரம் பண்ணுறாங்க டிஷர்ட் விற்கிறாங்க அப்புறம் ட்ராக் பேண்ட் விற்கிறாங்க ஆண்கள் உள்ள போடுற பனியன் ஜட்டி விற்கிறாங்க பெண்களுக்கான பிரா பேண்டிஸ் விற்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பெண்களுக்கான டிஷர்ட்டு குழந்தைங்களுக்கான டிஷர்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் விற்கிறாங்க நீங்கள் எங்கேயும் அலைய வேண்டாம் ரயில் ரயில் விட்டு இறங்கி ரோட்டை கிராஸ் பண்ண அந்த கவர் பட்டை யார்ட்டையும் கேட்கக்கூட வேண்டாம் பார்த்தீங்கன்னா வரிசையாக சந்த சந்தா கடை இருக்கும் நீங்கள் போய் சளைக்காமல் பல கடைகள் ஏறி இறங்கி ஒரு நல்ல உடனே நீங்கள் க நான் குவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்காதீங்க நான் கண்டிப்பாக உங்களை அந்த மாதிரி வாங்கிறதுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் நீங்கள் பெண்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் யாரையாச்சும் அனுப்பிச்சு போய் வாங்கிக்கிங்க இல்லை ரெண்டு பேரும் போய் முதல்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் நான் ஆன்லைனில் பார்த்து திருப்பூரில் ஆர்டர் கொடுக்குன்னு சொல்லி சொல்லாதீங்க நான் இந்த பிஸ்னஸில் பல வருஷங்களாக இருக்கிறேன் திருப்பூரில் இந்த மாதிரி ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது வந்து நூறு சதவீதம் ஜென்வின் கிடையாது ஒரு பத்து இருபது சதவீதம் வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு கோ கார்மெண்ட்ஸை அனுப்பாமல் இருக்காங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட் நிறைய ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ அதில் போய் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த பணத்தை லூஸ் பண்ணிடாதீங்க ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த காதற்பேட்டையில் எந்த கடையுமே இருக்காது மிச்சம் எல்லா நாளுமே இருக்கும் குறிப்பாக இன்னொரு சூட்சமமான விஷயம் என்னென்னா இந்த சனிக்கிழமை அன்றைக்கி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண வந்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அடித்து பேசி ரேட்டு குறைவாக வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா சனிக்கிழமை தான் இங்கே சம்பள நாள் அதனால் பணத்துக்காக அவங்க கொஞ்சம் தன்னோட லாபத்தை குறைச்சிட்டு விற்பாங்க பல கடைகள் அதனால் நீங்கள் வந்து சனிக்கிழமை சேல்ஸு ப சனிக்கிழமை பர்ச்சேஸ் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கடைக்காரரோட வந்ததுக்கு அப்புறம் வேணால் நீங்கள் வந்து உங்களோட பணத்தை அனுப்பிச்சி நீங்கள் ஒரு கொரியர் உங்கள் அட்ரஸ்க்கு கொரியர் பண்ண சொல்லி சொல்லுங்கள் ஒரு நாள் நீங்கள் இது கவுண்டி ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை நீங்கள் ஸ்டார்டப்பாக கொண்டு போய் கொண்டு போய் ஓரளவுக்கு நல்ல அளவுக்கு க்ரோத் ஆகிறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது எக்ஸஸாக எக்காரணத்தை கொண்டும் இதில் உங்கள் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் வந்து போட்டு விட்டுறாதீங்க அதாவது நீங்கள் உங்கள் க உங்கள் கையில் நீங்கள் ஒரு ஐநூறு பேண்டிஸ் சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு அறநூறு பேண்டிஸ் எழுநூறு பேண்டிஸ்னு சொல்லி போட்டு விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அப்படி போடும்போதும் உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து நீங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாமல் போச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பெனால்ட்டி கட்ட வேண்டியிருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு ஆர்டர் வருது அப்படின்னா நீங்கள் எக்காரணத்தை கொண்டு போய் கொரியர் அனுப்ப வேண்டாம் அந்த க அந்தந்த அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டுங்கிற கம்பெனி எல்லாமே கொரியரோட டைப் வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த எது ஆர்டர் வந்திருக்கதோ அந்த ஆர்டர் குவான்டிட்டியை நீட்டாக பேக் பண்ணி அந்த இன்வாய்ஸ் இருக்கும் அவங்களே இன்வாய்ஸ் அனுப்புவாங்க அதை ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த அந்த பேக்கிங் மேலே நீங்கள் ஒட்டி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் கொரியர் பீப்புள் உங்கள் அட்ரஸ் அதாவது உங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஷாப்பிங் வெப்சைட்டில் என்ன அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ உங்கள் வீட்டு அட்ரஸோ ஏதோ அங்கே வந்து பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க சப்போஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி ஆகாமல் ரிட்டன் ஆகுது அப்படின்னா அதே அட்ரஸ்க்கு அவங்களே திருப்பி கொண்டாந்து கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு எந்த அலைச்சலும் இல்லை ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் இபேயில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ராடக்டை இபேயில் விற்றீங்க அப்படின்னா அந்த குரியர் ஷிப்பிங்கை வந்து நீங்
அதுக்கப்புறம் அந்த உங்களுக்கு ஆர்டர் வந்து லிங்க் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த வெப்சைட்டில் அதில் போயிட்டு அந்த இன்வாய்ஸை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அதை வந்து இந்த பேக் பண்ண இது மேலே ஆர்டர் குவான்டிட்டி பேக் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த கவர் மேலே ஒட்டிடுனா ஒட்டி ரெடியாக வச்சுக்கிங்க கொரியர் பீப்புள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க நீங்கள் கொரியருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதால இல்லை நீங்கள் ஒன்ஸ் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த பர்டிகுலர் கொரியருக்கு அந்த மெசேஜ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கம்பெனியிலேருந்து போயிடும் இங்கே போய் பிக்கப் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிடுவாங்க வேலைக்கு போகிறவங்க இல்லை படிக்க போகிற படிக்கிறவங்க இவங்கெல்லாம் வந்து வீட்டில் யார் அம்மாவோ யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்ககிட்ட சொல்லிவிட்டு வந்தாங்கன்னா இதை கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுங்க அவ்வளோதான் அவங்க வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க அவ்வளோதான் உங்கள் வேலை முடிஞ்சுது இந்த வீடியோவில் முன்னாடி ஒரு இடத்துல வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிருக்கும் அது மைக்கில் ஏதோ ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல நான் என்ன சொன்னேன் அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்லிடுறேன் ஒரு சின்ன ஒரு சில செகண்ட்ஸ் வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிருக்கும் அதாவது திருப்பூரில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எக்காரணத்து கொண்டும் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி திருப்பூரில் காவேரிப்பட்டில் சர்ச் பண்ணி நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணம் வேண்டாம் நீங்கள் வந்து நேரடியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அதுதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது ஏன் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் நேரடியாக முதல்ல சில நாட்கள் வந்து நேரடியாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுதான் வந்து உங்களுக்கு வசதி ரெண்டாவது உங்கள் பணத்துக்கும் சேஃப்டி கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து போனோம் அதனால் நிறைய கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைனில் சேல்ஸ் பண்ணுறேன் ஹோல் சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நிறைய கம்ப்ளைண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆகிட்டு இருக்குது இப்போ அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பெண்கள் இந்த தொழில் செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிங்கன்னா வீட்டில் உள்ள ஆண்களை கூட்டிகிட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் வந்துட்டு போங்க இல்லை அவங்க மொழி அவங்களே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வர சொல்லுங்கள் அதை மாதிரி பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பணத்துக்கும் சேஃப் நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு ஒரு நாள் அலைச்சல் இருக்கும் சனிக்கிழமை நீங்கள் ஒரு நாள் லீவு போட வேண்டியிருக்கும் ஒரு டைம் ஒன் டைம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த பத்தாயிரம் பீஸ் நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் திருப்பி இங்கே வர வேண்டியதில்லை சேல்ஸ் முடியும்போது திருப்பி வந்து திருப்பி வந்து நீங்கள் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதைத்தான் அந்த இடத்துல நான் சொல்லியிருந்தேன் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது டவுட் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண தயாரா